तो भाई हो कुछ दिन पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया ट्वेंटी डेज प्लेच बहुत सारा सिलेबस था बहुत सारे कॉन्सेप्ट थे इतने सारे सब्जेक्ट कैसे होगा बीस दिन में ये बहुत बड़ा सवाल तो मैं पिछले कुछ वीडियोस देखकर रियलाइज हो गया होगा कि अगर सही मैथडोलॉजी हो कमिटमेंट हो तो 20 दिन में भी सीए फाउंडेशन का पूरा सिलेबस किया जा सकता है वो कहते हैं ना कि यकीन हो तो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलता है हवा की ओट लेकर भी तो चिराग जलता है तो चलो यार शुरू करते हैं तो भाइयों और बहनों दिव्यों और सज्जनों आज हम लोग जिस चैप्टर से शुरुआत करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है इंडेक्स नंबर मिनिमम इंडेक्स नंबर आने वाला है तुम्हारी एग्जाम में चार मार्क्स के लिए और मैक्सिमम आएगा इंडेक्स नंबर छह मार्क्स के लिए तो भाइयों इंडेक्स नंबर में हम लोग बनाने वाले हैं चैंपियंस वाला चार्ट पूरा का पूरा इंडेक्स नंबर डिवाइड होगा इंटू थ्री पार्ट तो भाइयों पूरे के पूरे इंडेक्स नंबर के चैप्टर को मैंने डिवाइड किया है इंटू थ्री पार्ट एक है सिंपल मेथड, एक है अग्रीग्रेटिव मेथड और लास्टली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत सारे स्पेशल पॉइंट्स रिलेटेड टू द इंडेक्स नंबर सबसे पहला सवाल जो तुम्हारा होना चाहिए मुझसे कि भैया ये इंडेक्स नंबर होता क्या है व्हाट डू वी मीन बाय इंडेक्स नंबर तो यार सिंपल सी डेफिनेशन है अगर बेस ईयर में कोई चीज हंड्रेड है तो उसकी करेंट वैल्यू क्या है ये इंडेक्स नंबर है आई रिपीट अगर बीस ईयर में कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट की वैल्यू प्राइस रुपीज हंड्रेड है तो उसकी करंट वैल्यू आज वैल्यू क्या होगी दिस इज व्हाट वी कॉल इंडेक्स नंबर तो चलो पहले डेफिनेशन लिखते हैं फिर कुछ एग्जांपल से इसे समझेंगे तो देखो मैं तुम्हें एक जबरदस्त एग्जाम्पल देता हूं लेट्स टॉक अबाउट सेंसेक्स सेंसेक्स का आज प्राइस इंडेक्स कितना चल रहा है देखते हैं इंडेक्स सबसे ज्यादा हम लोगों ने सेंसेक्स और निफ्टी में ही सुना हुआ है बार बार हम लोग इंडेक्स की बात करते हैं तो भैया सेंसेक्स की जो करंट वैल्यू है ना वो है फोर्टी वन थाउजेंड एंड थ्री फोर्टी देखो मार्केट अभी लाइव नहीं है क्योंकि मार्केट शुरू होगा सवा नौ बजे अभी सेंसेक्स का जो इंडेक्स चल रहा है दैट इज फोर्टी एंड थ्री इसका मतलब क्या हुआ वॉट डू वी मीन बाई इंडेक्स ऑफ द सेंसेक्स 41,340 क्योंकि अगर इसको समझ लिया तो ऑलरेडी इंडेक्स तुम्हें समझ में आ जाएगा तो इसका बहुत सिंपल सा मतलब होता है यार 41,340 का इसका मतलब है कि अगर बेस ईयर में कोई शेयर सौ रुपए का था तो आज उस शेयर की वैल्यू क्या है बेस ईयर में अगर सेंसेक्स का शेयर सौ रुपए का था तो आज उसकी वैल्यू क्या है This is what we call index number. अच्छा सेंसेक्स का कोई शेयर होता है क्या यूजअली सेंसेक्स का कोई भी शेयर नहीं होता सेंसेक्स इज द वेटेड एवरेज ऑफ टॉप थर्टी कंपनीज जैसे निफ्टी फिफ्टी है हमेशा याद रखना निफ्टी इज वेटेड एवरेज ऑफ टॉप फिफ्टी कंपनीज एंड सेंसेक्स इज वेटेड एवरेज ऑफ टॉप थर्टी कंपनीज तो सेंसेक्स में तीस कंपनीज का एवरेज निकालना चाहते हैं जब बेस ईयर में तीस कंपनीज का एवरेज सौ के बराबर था वही एवरेज आज बढ़कर हो गया है फोर्टी वन थाउजेंड एंड थ्री फोर्टी ये मतलब है सेंसेक्स का इंडेक्स का मतलब और प्रैक्टिकल लाइफ में बोलूं तो अगर तुम लोग बेस ईयर में सौ रुपए इन्वेस्ट कर चुके होते तो आज तुम्हारे पास इकतालीस हजार तीन सौ चालीस रुपए होते यही कहलाता है सेंसेक्स का इंडेक्स अब सवाल यह कितना तो बोल लिया कि बेस ईयर में सौ होते तो आज इकतालीस हजार हो जाते पर बेस ईयर है क्या सेंसेक्स का तो सेंसेक्स का बेस ईयर है 1978 1979 यानी कि अगर बेस ईयर में 1978 79 में कोई सेंसेक्स का शेयर सौ रुपए का था या सेंसेक्स का वेटेड एवरेज सौ रुपए का था तो आज वही वेटेड एवरेज इकतालीस हजार तीन सौ चालीस रुपए हो गया है दिस इज वॉट वी कॉल इंडेक्स नंबर तो हम लोग लिख देते हैं बेस ईयर 1978 to 79. This is what index number means. अब हम लोग बात करते हैं सिंपल मैथड ऑफ इंडेक्स नंबर की सबसे पहला हिस्सा ऑफ द एंटायर चैंपियंस वाला चार्ट तो भैया सिंपल मैथड में दो मैथड आती हैं. 
एक कहलाती है सिंपल अग्रीग्रेटिव मेथड और एक कहलाती है सिंपल रिलेटिव मेथड तो भैया मैंने दोनों की फॉर्मूला लिख दिया अग्रीग्रेटिव का फॉर्मूला भी लिख दिया रिलेटिव का फॉर्मूला भी लिख दिया एक बार इन दोनों फॉर्मूला को हम लोग डिस्कस करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे तो एक काम करते हैं हम लोग प्राइजेस कंपेयर करते हैं दादाजी के जमाने की और हमारे जमाने की और चेक करते हैं हमारे जमाने का इंडेक्स क्या है विथ रिस्पेक्ट टू दादाजी का जमाना यानी करेंट ईयर का इंडेक्स क्या है विथ रिस्पेक्ट टू द बीस ईयर तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बिस्कुट की फिर हम लोग बात करेंगे चॉकलेट की तो दादाजी के जमाने में सपोज बिस्किट आती थी या ओहो हो बिस्कुट आती थी चार रुपए की पार्ले जी है ना टिंग 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 ये तो अभी स्टार्ट हुआ है ब्रिटानिया तब तो सब पार्ले जी खाते थे तो ब्रिटानिया बिस्किट जब हमारे पास आती है सपोज दस रुपए की चल तो बिस्कुट हो गए चार और दस फिर बात आती है चॉकलेट की तो दादाजी के जमाने में चॉकलेट आती थी एक रुपए की हमारे यहाँ तो हम लोग चॉकलेट पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी खरीदते और सबसे बढ़िया फैट बता दो तुमको चॉकलेट के बायर्स सारे के सारे बॉयज होते हैं पर कंज्यूमर्स बॉयज नहीं होते क्या जबरदस्त फैक्ट है इस दुनिया का कि खरीदते लड़के हैं पर खाते नहीं मैंने कभी नहीं देखा आज तक किसी लड़के को कि उसने खुद के लिए सेल खरीदी हो नेवर हैपन्स इन द लाइफ नेवर हैपन्स इन द लाइफ तो चॉकलेट दादाजी के जमाने में एक रुपए की थी हमारे जमाने में सौ रुपए की है चलो आगे बात करते हैं बात करते हैं बस्ते की बस्ता तो दादाजी के जमाने में बस्ता होता था सपोज सौ रुपए का दादाजी तो क्या है झोला वोला लेके ही चले आते थे बोले काफी किताबें ही तो हैं अंदर हमारे बस्ते में तो पता नहीं क्या क्या चीजें लैपटॉप का वो पॉकेट भी आ गया कंगारू जैसा तो अलग अलग चीजें हमारे बस्ते में आ चुकी है तो हमारा जो बस्ता होता है अगर तुम लोग ब्रांडेड खरीदते हो और जॉन एब्राहिम जिसका ऐड करते हैं स्काई बाग्स तो अगर ऐसा स्काई बाग खरीद लेते हो तो वो चार एक हजार रुपये तक का आएगा तो चार हजार रुपये हमारे जमाने की प्राइस है बस्ते की फिर आता है ब्रूस ये ब्रूस मैंने भी सीखा है तुम लोग को समझ नहीं आया होगा ब्रूस अगर जिन लोगों को समझ नहीं आया है ब्रूस मतलब ब्रश होता है मेरे भाई जब मैं छोटा था और मैं किराने की दुकान पर गया सुबह सुबह मेरी नींद भी आधी नहीं खुली हुई थी और एक मोहतरमा आई और उन्होंने किराने की दुकान वाले से कहा भैया ब्रूस दे दो ब्रूस मैं भी देख रहा था कि क्या चीज मांगी जो मुझे समझ में नहीं आई अच्छा किराने वाले को समझ में आ गई उसने दोबारा नहीं पूछा कि क्या मांग रहे हो किराना वाला पीछे से गया और उसने दो ब्रश के पैकेट निकाले और मैडम को दे दिए उस दिन मेरे को समझ में आया अच्छा इंडिया में ब्रश को ब्रूस भी बोला जाता है बहुत ही बढ़िया तो दादाजी के जमाने में जो ब्रश था वो आता था सपोज दस रुपए का हमारे जमाने में ब्रश कितने का आएगा अच्छा कोई ऐसा है क्या इट्स अ नेसेसिटी यार थोड़ा अच्छा खरीद लो है ना कोई ऐसा तो नहीं है जो चार हजार का बस्ता यूज कर रहा हो और ब्रश ब्रश बोले दस रुपए का कोलगेट तो ब्रश थोड़ा अच्छा खरीद लेते हम तो ब्रश हमारे जमाने में आ जाता है सपोज सौ रुपए का तो भाइयों ये मैंने दोनों प्राइसेस लिख दिए एक दादाजी के जमाने में और एक हमारे जमाने में दादाजी के जमाने को मैं बोलता हूँ बेस ईयर और हमारे जमाने को मैं बोलता हूँ करंट ईयर तो इंडेक्स नंबर क्या होता है करंट ईयर का प्राइस विद रिस्पेक्ट टू बेस ईयर अगर बेस ईयर को हम लोग बाय डिफॉल्ट हंड्रेड एज्यूम करें तो अगर बेस ईयर हंड्रेड तो करंट ईयर कितना तो सिंपल एग्रीग्रेटिव मैथड सिंपल सी बात करती है नाम ही क्या है सिंपल अग्रीग्रेटिव तो अगर नाम पढ़ोगे तो पेपर खुद सर पर लग के बोलेगा कि पागल अब तो लिख ले इजी है सिंपल अग्रीग्रेटिव अग्रीग्रेटिव का मतलब होता है सम करना तो एक काम करो दादाजी के जमाने की प्राइजेस का सम करो कितना आया फोर प्लस वन फाइव प्लस हंड्रेड हंड्रेड एंड फाइव प्लस टेन तो दादाजी के जमाने का सम आया हंड्रेड एंड फिफ्टीन हमारे जमाने का मैं सम कर देता हूं तो टेन प्लस हंड्रेड हंड्रेड एंड टेन प्लस हंड्रेड टू हंड्रेड एंड टेन प्लस फोर थाउजेंड तो फोर टू वन जीरो रुपीज हमारे जमाने के आ गए अब सिंपल अग्रीग्रेटिव मेथड बोलती है इंडेक्स नंबर पी जीरो वन अच्छा पी जीरो वन का मतलब क्या होता है इंडेक्स नंबर ऑफ करेंट ईयर विथ रिस्पेक्ट टू द बेस ईयर जो करेंट ईयर होता है उसको यूजुअली वन बोला जाता है और जो बेस ईयर होता है उसको यूजुअली जीरो बोला जाता है तो इंडेक्स नंबर ऑफ करेंट ईयर विथ रिस्पेक्ट टू द बेस ईयर उल्टा पड़ेंगे हा इंडेक्स नंबर ऑफ ईयर वन विथ रिस्पेक्ट टू ईयर जीरो तो राइट right से नहीं पढ़ना है उर्दू जैसे पढ़ना है लेफ्ट से पहले वन पढ़ेंगे फिर जीरो पढ़ेंगे और फिर इंडेक्स पढ़ेंगे तो इंडेक्स नंबर ऑफ करेंट ईयर विथ रिस्पेक्ट टू द बेस ईयर तो पी जीरो वन इज इक्वल टू सबमिशन ऑफ पी वन डिवाइडेड बाई सबमिशन ऑफ पी जीरो मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड ये हमारा बेसिक फॉर्मूला होता था तो सबमिशन ऑफ पी वन कितना है 
फोर टू वन जीरो और पी जीरो कितने हंड्रेड एंड फिफ्टीन इसको मल्टीप्लाई कर दो हंड्रेड से एंड यू विल गेट द आंसर तो हमारा इंडेक्स हो जाएगा तीन हजार छ सौ साठ रुपए तो भैया तीन हजार छ सौ साठ रुपए का मतलब है कि अगर दादाजी के जमाने में दादी जी सौ रुपए में घर चलाती थी तो हमारे जमाने में हमारी घर वाली तीन हजार छ सौ साठ रुपए में घर चलाएंगी तो इंडेक्स बढ़ गया ना भाई सौ के बदले में हो गया तीन हजार छ सौ साठ यही इंडेक्स नंबर है और यही सिंपल सी मेथड है सिंपल अग्रीग्रेटिव मेथड कुछ मत करो बेस ईयर का सम करो करेंट ईयर का सम करो करेंट ईयर का सम डिवाइडेड बाय बेस ईयर का सम मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड और तुम्हें मिल जाएगा इंडेक्स नंबर याद रखना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट इंडेक्स नंबर इज अ प्योर नंबर तो इंडेक्स नंबर इज अ प्योर नंबर इसका मतलब क्या हुआ भैया इंडेक्स नंबर की कोई भी यूनिट नहीं होती इंडेक्स नंबर यूनिट फ्री होता है याद करो मैंने बोला था कोरिलेशन कोरिलेशन इज अ प्योर नंबर कोरिलेशन पॉइंट एट है तो पॉइंट एट सेंटीमीटर है क्या पॉइंट एट मीटर क्यूबिक है क्या नहीं कोरिलेशन पॉइंट एट मतलब पॉइंट एट वैसे ही इंडेक्स नंबर जो है वो है यहां पे यूनिट नहीं लगेगी पर पता है तुम्हें सिंपल एग्रीग्रेटिव मैथड में एक बहुत बड़ी दिक्कत थी वो दिक्कत ये थी कि अगर तुम लोग बात करो बस्ते की तो बस्ता वो फिगर है जो सबसे बड़ा डिफरेंस लेके आ रहे हैं और चूंकि हम लोग प्राइस का ही सम कर रहे हैं तो सिंपल एग्रीग्रेटिव मेथड में जो फिगर बहुत बड़ा होगा उसका इंपैक्ट ज्यादा पड़ेगा इसीलिए लोगों ने सोचा क्यों ना कोई ऐसी मेथड लाई जाए जिसमें कमोडिटी अनबायस्ड हो मतलब हम लोग बस्ते को ज्यादा इंपॉर्टेंस ना दे बल्कि सबको इक्वल इंपॉर्टेंस दे दे समझ में आया क्या बोल रहा हूं सबको इक्वल इंपॉर्टेंस दे दो अगर सिंपल एग्रीग्रेटिव की बात करूं तो सिंपल एग्रीग्रेटिव में इंपॉर्टेंस उस चीज को दिया जाता है जिसकी वैल्यू बड़ी होती है जो रुपीस में बड़ा होता है अमाउंट में बड़ा होता है तो अगर एयरप्लेन का प्राइस बहुत ज्यादा से बढ़ गया तो तुम्हारा इंडेक्स भी जबरदस्ती में बहुत बड़ा आएगा पर तुम तो सारी चीजों को इक्वल वेटेज देना चाहते हो तो उस केस में तुम लोग यूज करोगे सिंपल रिलेटिव इंडेक्स मैथड जहां पे ना सिर्फ बस्ते को बहुत इंपॉर्टेंस मिलेगा बल्कि बिस्कुट ब्रश इन सब को इंपॉर्टेंस मिलेगा तो सिंपल रिलेटिव मैथड बोलती है कि काम करो सिंपल रिलेटिव मैथड बोलती है कि भाइयों करेंट ईयर और बेस ईयर का इंडिविजुअल इंडेक्स निकाल लो हर एक कॉमोडिटी का हर एक कॉमोडिटी का अपना एक इंडेक्स निकाल लो और फिर सारे इंडेक्स का सिंपल एवरेज ले लो जैसे कि बिस्कुट का मैं अलग से इंडेक्स निकाल लेता हूं बिस्कुट का इंडेक्स क्या होगा P1 वन अपॉन में पी जीरो इंटू हंड्रेड यानी बिस्कुट का इंडेक्स हो गया 10 बाय चार इंटू हंड्रेड यानी कि 250 फिर चॉकलेट का इंडेक्स हो जाएगा 100 बाय वन इंटू हंड्रेड यानी कि दस हजार फिर निकाल लेते बस्ता का इंडेक्स तो बस्ता का इंडेक्स आएगा चार हजार डिवाइडेड बाय हंड्रेड इंटू हंड्रेड यानी कि फोर थाउजेंड यूनिट लगी गई है फोर थाउजेंड क्या की नहीं इंडेक्स नंबर इज अ प्योर नंबर फिर हमें करना है ब्रश तो ब्रश में आ जाएगा भाइयों सौ डिवाइडेड बाय दस इंटू हंड्रेड यानी कि वन थाउजेंड अब चार इंडेक्स आ गए ना तो सिंपल रिलेटिव मैथड ऑफ इंडेक्स नंबर बोलती है कि जो इंडेक्स तुमने कॉमोडिटी वाइज निकाले अग्रीग्रेटिव में एक साथ निकाल रहे थे यहां पर कॉमोडिटी वाइज जो इंडेक्स निकाले उन सब का एवरेज ले लो तो तुम्हें मिल जाएगा सिंपल रिलेटिव मेथड का फॉर्मूला तो सिंपल रिलेटिव मेथड ऑफ इंडेक्स नंबर यानी कि आई आर इज इक्वल टू टू फिफ्टी प्लस टेन प्लस फोर प्लस वन डिवाइडेड बाई फोर तो तुम्हें इंडेक्स मिल जाएगा रिलेटिव 250 प्लस 10,000 प्लस 4,000 प्लस 1,000 डिवाइडेड बाय 4 यानी कि 3812.5 दिस इज द फाइनल आंसर तो समझे अब अग्रीग्रेटिव का फॉर्मूला और रिलेटिव का फॉर्मूला अग्रीग्रेटिव का फॉर्मूला बहुत सिंपल समीशन ऑफ पी वन डिवाइडेड बाई समीशन ऑफ पी जीरो मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड और रिलेटिव का फॉर्मूला बहुत सिंपल पी वन अपॉन में पी जीरो इंटू हंड्रेड ये सारे इंडेक्स के लिए निकाल लो सारे इंडेक्स से सम करो और डिवाइड कर दो विथ नंबर तो चलो सीधे चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ और कुछ क्वेश्चंस करते हैं बेस्ड ऑन दी सिंपल मैथड्स ऑफ द इंडेक्स नंबर तो देखो यहां पूछा है फाइंड अग्रीग्रेड प्राइस इंडेक्स P1 दे रखा है और P0 दे रखा है और तुम्हें अग्रीग्रेड प्राइस इंडेक्स निकालना है सिंपल अग्रीग्रेटिव निकालना है दैट्स वेरी क्लियर 
तो इंडेक्स नंबर मेरा आएगा P01 जीरो वन इज इक्वल टू समीशन ऑफ पी वन डिवाइडेड बाई समीशन ऑफ पी जीरो तो बताओ समीशन ऑफ पी वन कितने टेन प्लस टेन प्लस ट्वेंटी यानी कि फोर्टी डिवाइडेड बाई फाइव प्लस फाइव प्लस फिफ्टीन यानी कि ट्वेंटी फाइव तो फोर्टी बाई ट्वेंटी फाइव इन टू हंड्रेड अगर मैं करूंगा तो मुझे मिल जाएगा इंडेक्स नंबर फोर्टी डिवाइडेड बाई ट्वेंटी फाइव मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड तो मेरे पास आंसर आ जाएगा वन सिक्सटी तो आसान क्वेश्चन था एक और क्वेश्चन करते हैं द सिंपल इंडेक्स नंबर फॉर द करेंट ईयर यूजिंग सिंपल अग्रीग्रेटिव मैथड फॉर द फॉलोइंग डेटा इस तो भैया कॉमोडिटी दे रखी है बेस ईयर प्राइस दे रखा है करेंट ईयर प्राइस दे रखा है और तुम्हें सिंपल अग्रीग्रेटिव मैथड को यूज करने तो बेस ईयर ये है और करेंट ईयर ये है तो चलो पी जीरो वन हम लोग निकाल लेते हैं दिस इज समीशन ऑफ पी वन डिवाइडेड बाई समीशन ऑफ पी जीरो मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड ये एग्जाम के क्वेश्चन है एज इट इज क्वेश्चन आए थे इन द एग्जाम तो सोच लो क्या लेवल होने वाले हैं इंडेक्स नंबर का तो चलो पी वन का टोटल कर दें हंड्रेड प्लस वन फिफ्टी एट हंड्रेड बाई फाइव हंड्रेड मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड इसका आंसर भी भाइयों लकीली आ गया है एक सौ साठ दोनों एक सौ साठ का मतलब है कि अगर बेस ईयर में कोई चीज सौ रुपए की थी तो आज उसकी वैल्यू कितनी है बस यही बताता है यार इंडेक्स नंबर तो हम लोग बात कर चुके थे सिंपल अग्रीग्रेटिव मैथड्स ऑफ द इंडेक्स नंबर की आज हम लोग बात करने वाले हैं वेटेड अग्रीग्रेटिव मैथड की वेटेड रिलेटिव मैथड पे आज तक कोई सवाल नहीं आया और ना ही आएगा इसलिए हम लोग वेटेड मैथड के अंदर सिर्फ वेटेड अग्रीग्रेटिव मैथड की बात करेंगे यार देखो सिंपल सी बात है अगर सिर्फ तुम लोग प्राइज लेते हो तो कहीं ना कहीं इंडेक्स नंबर डिस्टॉर्टेड फिगर शो करता है क्योंकि प्राइस के साथ साथ क्वांटिटी भी लेनी है अगर कॉफी का प्राइस बढ़ भी गया तो मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि कॉफी की क्वांटिटी में बहुत कम यूज करता हूं लेकिन अगर वीट का प्राइस बढ़ गया राइस का प्राइस बढ़ गया तो फर्क पड़ेगा क्योंकि क्वांटिटी बहुत ज्यादा यूज करूंगा तो याद रखना मेरे भाई अगर कॉमोडिटी की क्वांटिटी को भी कंसिडरेशन में ले लिया जाए तो इंडेक्स नंबर ज्यादा बेहतर निकल के आएगा इसी लॉजिक के साथ बने वेटेड अग्रीग्रेटिव इंडेक्स नंबर तो अलग अलग लोग आपसे आज मिलने आ रहे हैं मुलाकात करने आ रहे हैं शुरुआत करते हैं लेस पेयर्स के साथ तो लेस पेयर्स आगे गाना गाते हुए ललला ललला और इसका फॉर्मूला है समीशन ऑफ पी वन क्यू जीरो डिवाइडेड बाई समीशन ऑफ पी जीरो क्यू जीरो देखो याद रखना वेटेड मैथड का सिंपल सा फॉर्मूला होगा समीशन ऑफ P इंटू डब्ल्यू डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ P इंटू डब्ल्यू ऊपर होगा P1 नीचे होगा P0 जीरो यानी कि वेटेड अग्रीग्रेटिव इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला तो यही होगा समीशन ऑफ P1 वन इंटू डब्ल्यू डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ P0 जीरो इंटू डब्ल्यू बस फर्क ये है वेट हर बार चेंज होते जाएंगे तो तुम्हें फॉर्मूला पूरा का पूरा याद नहीं रखना है तुम्हें याद रखना है कि कौन से आदमी ने कौन सा वेट दिया जैसे लेस पेयर्स लेस पेयर्स ने वेट लिया है Q0 जीरो यानी कि करेंट ईयर क्वांटिटी जैसे कि लेस पेयर्स लेस पेयर्स ने वेट लिया है Q0 जीरो यानी कि बेस ईयर क्वांटिटी तो देखो यार बहुत आसानी से निकलता है इंडेक्स अगर सपोज मैंने तुम्हें दे रखा है P1 मैंने तुम्हें दे रखा है P0 मैंने तुम्हें दे रखा है Q1 और Q0 भी दे रखा है 10 12 15 18 10 12 15 सिंपल P0 मैंने दे रखा है फाइव फोर और एट Q1 दे रखा है हंड्रेड वन फिफ्टी सिक्सटी क्यू जीरो दे रखा है नाइन्टी सेवेंटी फाइव और फोर्टी और तुम्हें निकालना है इंडेक्स नंबर लाख का लेस पेज का तो कैसे निकालोगे फॉर्मूला क्या है समीशन ऑफ P1 Q0 क्यू जीरो डिवाइडेड बाई समीशन ऑफ पी जीरो क्यू जीरो वेट की जगह क्या आ जाएगा Q0 जीरो बिकॉज लेस पेज की करेंट ईयर क्वांटिटी है Q0 तो चलो जल्दी से इंडेक्स निकाल दें सबसे पहले मुझे चाहिए P1 Q0 तो P1 Q0 कैसे निकलेगा 10 इंटू नाइनटी नाइन हंड्रेड ट्वेल्व इंटू सेवेंटी फाइव यानी कि इसका आंसर भी आएगा 900 फिर 15 इंटू फोर्टी पी वन कर रहे हैं ना 15 इंटू फोर्टी तो इसकी वैल्यू आएगी 600 तो सम टोटल कितना हुआ P1 Q0 का 900 हंड्रेड इंटू टू प्लस सिक्स यानी कि 2400 फिर हम लोग निकालेंगे P0 Q0 तो P0 Q0 5 जीरो फाइव इंटू नाइनटी फोर फिफ्टी फिर हमारे पास है फोर इंटू सेवेंटी फाइव थ्री हंड्रेड फिर है एट इंटू फोर्टी यानी कि थ्री ट्वेंटी तो चलो इन सबका सम करते हैं फोर फिफ्टी प्लस थ्री हंड्रेड प्लस थ्री ट्वेंटी तो आया वन जीरो सेवन जीरो तो अब तो मैंने ला का अगर फॉर्मूला निकालना है ला पी जीरो वन तो वो हो जाएगा समीशन ऑफ पी वन क्यू जीरो डिवाइडेड बाई समीशन ऑफ पी जीरो क्यू जीरो 
तो पी वन क्यू जीरो है तुम्हारा ट्वेंटी फोर हंड्रेड और पी जीरो क्यू जीरो है वन जीरो सेवन जीरो मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड तो ट्वेंटी फोर हंड्रेड डिवाइडेड बाय वन जीरो सेवन जीरो मल्टीप्लाई बाय अगर मैं हंड्रेड करता हूँ तो मेरे पास आंसर आता है टू ट्वेंटी फोर पॉइंट थ्री जीरो दिस इज द फाइनल आंसर टू ट्वेंटी फोर पॉइंट थ्री जीरो ऐसे निकलते हैं सारे के सारे वेटेड एवरेज इंडेक्स नंबर तो अब मैंने सिर्फ एक में बता दिया बार बार मैं इसको रिपीट नहीं करने वाला हूं मैं सिर्फ फॉर्मूला डिस्कस करने वाला हूं वेटेड अग्रीगरेटिव मेथड के अंदर तो लेस्पेस का फॉर्मूला हम लोगों ने देख लिया आगे बढ़ते हैं और पाशेस का फॉर्मूला देखते हैं जो पा भाई साहब है उन्होंने बोला कि अगर लेस्पेस ने बेस ईयर क्वांटिटी ले लिया है तो मैं ले लेता हूं करेंट ईयर क्वांटिटी तो पा का फॉर्मूला बन गया सबमिशन ऑफ पी वन क्यू वन डिवाइडेड बाई सबमिशन ऑफ पी जीरो क्यू वन दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पा यहां पर पा ने ले लिया करेंट ईयर क्वांटिटी फिर पा के बाद आगे आया फिशर्स इंडेक्स नंबर टू बी प्रिसाइज फिशर्स आइडल इंडेक्स नंबर तो देखो यहां पे फिश पॉट लेके फिशर्स आ गया फिशर्स ने बोला मुझे अलग से कोई इंडेक्स नहीं देना है ला ने जो इंडेक्स दिया और पा ने जो इंडेक्स दिया है मैं इसका जोमेट्रिक मीन निकाल लूंगा तो फिशर्स ने यूज किया अंडर रूट ऑफ ला इन पा यानी कि फिशर्स का इंडेक्स नंबर इज जोमेट्रिक मीन ऑफ ला इन पा क्योंकि दो लोगों का जोमेट्रिक मीन क्या होता है नंबर इंटू नंबर और अंडर रूट तो ला और पा का जोमेट्रिक मीन हो जाएगा ला इंटू पा का अंडर रूट तो फिशर्स आइडल इंडेक्स नंबर इज नथिंग इट इज अ जोमेट्रिक मीन ऑफ ला एंड पा तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जितने भी फॉर्मूला हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसमें चलो तो भैया फिशर्स के बाद डॉर्बिश बाउली आए और डॉर्बिश बाउली ने कहा कि मैं लूंगा ला प्लस पा डिवाइडेड बाई टू फिशर्स ने जोमेट्रिक मीन ले लिया तो मैं ले लेता हूं अरेथमेटिक मीन ऑफ ला एंड पा तो डॉर्बिश एंड बाउली का इंडेक्स आ गया तो डॉर्बिश एंड बाउली का इंडेक्स है ला प्लस पा डिवाइडेड बाई टू बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आए वो डॉर्बिश बाउली ले देते हैं ला दे देते हैं और पा पूछ लेते हैं तो बैलेंसिंग फिगर में निकाल लेना हमेशा याद रखना डॉर्बिश बाउली का इंडेक्स इज इक्वल टू ला प्लस पा डिवाइडेड बाई टू भाई वो अगले व्यक्ति जो आ रहे हैं वो डायरेक्टली मार्शल आ रहे हैं फ्रॉम द आर्मी भाई अगले व्यक्ति जो आ रहे हैं वो बिल्कुल आर्मी से डायरेक्ट आ रहे हैं आपके लिए मार्शल एजवर्थ अल्फ्रेड मार्शल और इकोनॉमिक्स वाला मार्शल एजवर्थ कोई और है ये बात ध्यान रखना तो चलो मार्शल एजवर्थ ने फॉर्मूला दिया कि मैं जो है ना वो ना करेंट ईयर क्वांटिटी लूंगा ना बेस ईयर क्वांटिटी लूंगा मैं एक काम करता हूं दोनों ही क्वांटिटी का अरेथमेटिक मीन ले लेता हूं यानी कि मार्शल एजवर्थ ने अपना वेट क्या लिया अरेथमेटिक मीन ऑफ बेस ईयर एंड करेंट ईयर क्वांटिटी तो मार्शल एजवर्थ का फॉर्मूला बना सबमिशन ऑफ पी वन मल्टीप्लाई बाई क्यू जीरो प्लस क्यू वन बाई टू होल डिवाइडेड बाई सबमिशन ऑफ पी जीरो मल्टीप्लाई बाई क्यू जीरो प्लस क्यू वन बाई टू तो ये फाइनल फॉर्मूला हो गया मार्शल एजवर्थ का आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वॉल्श की तो वॉल्श ने बोला कि जब मार्शल एजवर्थ ने अरेथमेटिक मीन ऑफ क्वांटिटी ले लिया है तो क्यों ना मैं जोमेट्रिक मीन ऑफ क्वांटिटी ले लू तो मेरा भी फॉर्मूला बन जाएगा तो वॉल्श ने जोमेट्रिक मीन ऑफ क्वांटिटी को अपना वेट ले लिया तो करेंट ईयर ऑफ बेस ईयर क्वांटिटी का जोमेट्रिक मीन हो जाएगा अंडर रूट ऑफ क्यू जीरो इंटू क्यू वन इसलिए वॉल्श का फॉर्मूला बना सबमिशन ऑफ पी वन इंटू अंडर रूट ऑफ क्यू जीरो क्यू वन डिवाइडेड बाई सबमिशन ऑफ पी जीरो इंटू अंडर रूट ऑफ क्यू जीरो क्यू वन दिस इज द फाइनल फॉर्मूला ऑफ वॉल्श तो देखो यार इतने सारे लोग तुमसे मिलने के लिए आ गए पर मेरे लड़के अभी भी बेताब है बोले सर क्या किसी महिला ने इंडेक्स नंबर नहीं दिया हम लोग बहुत टाइम से इंतजार कर रहे हैं कोई तो हमारी जिंदगी में आए तो तुम्हारी जिंदगी में आ गई है केली अकेली तो ये अकेली मैंने खुद जोड़ा है रियल नेम केली ऐसा नहीं कि तुम अकेली सरनेम समझ लो केली अकेली ऐसा हम लोग बोलेंगे रियल नेम है केली तो केली का इंडेक्स नंबर है क्यू और जब केली से पूछा गया कि ये क्यू क्यू है तो केली ने गेली ऐसा जवाब दिया और गेली ने कहा कि भैया मुझे नहीं पता कि क्यू क्यू है मैंने तो बस एक फिक्स्ड वेट डाल दिया है तुमको क्यू की जगह जो रखना है वो रख लो मतलब ऐसी कुछ बात हो गई थी कि इतने सारे लोगों ने जब इंडेक्स नंबर दिया तो एक महिला का होना जरूरी था पॉलिटिक्स तो इसलिए महिला के लिए जगह बनाने के लिए क्यू डाल दिया अब क्यू क्यू डाले किसी को नहीं पता सिर्फ जगह बनाने के लिए ऐसा सोच कर चलना है तो कैली का इंडेक्स नंबर है सबमिशन ऑफ पी वन इंटू क्यू डिवाइडेड बाई पी जीरो इंटू क्यू तो क्यू इज अ फिक्सड वेट जो कैली ने डिफाइन नहीं किया है यू कैन अज्यूम एनी वेट इन प्लेस ऑफ क्यू तो भाई यू ये सारे के सारे फॉर्मूला है अग्री ग्रेटर इंडेक्स नंबर के तो चलो यार 
देरी किस बात की कुछ क्वेश्चंस करते हैं सीधे तो देखो यहां पे सवाल आ रहा है विच मैथमेटिकल एवरेज डिड फिशर टेक फॉर लेशपेयर एंड पाशेज इंडेक्स नंबर तो लेशपेयर और पाशे के लिए फिशर्स ने कौन सा वेटेड एवरेज लिया था या कौन सा एवरेज लिया था इट वॉज जोमेट्रिक मीन क्योंकि अरेथमेटिक मीन कौन लेकर गया था डॉर्बेश बाउली फिशर्स ने क्या लिया फिशर्स ने लिया जोमेट्रिक मीन तो यहां पे आंसर आएगा जोमेट्रिक मीन फिर अगर समीशन ऑफ पी वन क्यू वन डिवाइडेड बाई समीशन ऑफ पी जीरो क्यू जीरो की मैं बात करूं तो ये कौन सा टेस्ट है रेफर्स टू विस टेस्ट पी वन क्यू वन डिवाइडेड बाई पी जीरो क्यू जीरो तो भैया ये टेस्ट वाला कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा नहीं है इसलिए इस क्वेश्चन को अभी रखते हैं होल्ड पर और कुछ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो भाई यहां पे दे रखा है बेस ईयर और करेंट ईयर और तुम्हें तो निकालना है पाशेज इंडेक्स नंबर तो पाशेज इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला क्या था पाशेज इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला था पी जीरो वन इज इक्वल टू समीशन ऑफ पी वन इंटू क्यू वन डिवाइडेड बाई समीशन ऑफ पी जीरो इंटू क्यू वन तो बताओ पी वन क्यू वन क्या है यहां पर थ्री इंटू फाइव फिफ्टीन एट इंटू फाइव फोर्टी टेन इंटू सिक्स सिक्सटी यानी कि हंड्रेड एंड फिफ्टीन हो गया पी वन क्यू वन तो मैंने यहां पर रख दिया हंड्रेड एंड फिफ्टीन फिर निकालो पी जीरो क्यू जीरो पी जीरो एक्चुअली मिस प्रिंट है क्वेश्चन में ये पी जीरो होना चाहिए तो पी जीरो क्यू जीरो तो चलो अब निकालते हैं पी जीरो क्यू वन पी जीरो क्यू वन क्वेश्चन में एक मिस्टेक है ये पी जीरो होना चाहिए बिकॉज ये बेस शेयर के प्राइस दे रखे हैं तो ये पी जीरो होना चाहिए तो पी जीरो क्यू वन निकालना है यानी कि वन इंटू फाइव फाइव थ्री इंटू फाइव फिफ्टीन फोर इंटू सिक्स ट्वेंटी फोर तो पी जीरो क्यू वन तुम्हारा आ रहा है फोर्टी फोर तो हंड्रेड एंड फिफ्टीन डिवाइडेड बाई फोर्टी फोर मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड निकालो पाशियज इंडेक्स नंबर कितना आया टू सिक्सटी वन पॉइंट थ्री सिक्स ये तुम्हारा हो जाएगा पाशियज इंडेक्स नंबर एक और देखते कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर नाइनटीन सेवेंटी फाइव अब बड़ा सवाल ये कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स तो पढ़ा ही नहीं तो याद रखना भाई होल सेल प्राइस इंडेक्स कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या फिर कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स ये तीनों के तीनों नाम लेस पेयर्स के फॉर्मूला के ही हैं तो मैंने चैंपियंस वाला चार्ट में शॉर्ट में लिख दिया कि होल सेल प्राइस इंडेक्स या फिर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ये दोनों के दोनों लेस पेयर्स के ही नाम है क्या होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में हम लोग ऐसी कॉमोडिटीज लेते हैं एट द प्राइस ऑफ द कंज्यूमर जो रिटेल प्राइस होता है उस पर जिससे हम लोग इन्फ्लेशन निकाल सके फॉर द कंज्यूमर्स उसको बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और जब हम लोग होलसेल रेट्स लेते हैं तो वो क्या लाता है होलसेल प्राइस इंडेक्स दोनों के दोनों फॉर्मूले में लेसपेज वाली मेथड यूज होती है यानी कि बेस ईयर क्वांटिटी को लिया जाता है इसलिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होलसेल प्राइस इंडेक्स और लेसपेज ये तीनों एक ही है फॉर द पर्पज ऑफ आर सिलेबस तो तुम्हें निकालना है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मतलब इनडायरेक्टली तुम्हें निकालना है लेसपेज तो लेसपेज का फॉर्मूला क्या होता है लेसपेज का फॉर्मूला होता है पी वन क्यू जीरो डिवाइडेड बाई पी जीरो क्यू जीरो मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड दिस इज द फाइनल फॉर्मूला ऑफ लेसपेज तो चलो निकालते नाइनटीन सेवेंटी में जो प्राइस दे रखा है वो हो जाएगा पी जीरो क्वान्टिटी हो जाएगी क्यू जीरो नाइनटीन सेवेंटी फाइव में जो प्राइस है वो हो जाएगा पी वन क्वान्टिटी हो जाएगी क्यू वन तो चलो पी वन क्यू जीरो निकालते तो पी वन क्यू जीरो यानी कि एटीन प्लस फोर्टीन प्लस एटीन होल डिवाइडेड बाई पी जीरो क्यू जीरो निकालते पी जीरो क्यू जीरो तो सिक्स प्लस फिफ्टीन प्लस थर्टी टू मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड देखते हैं लेस प्लेस कितना आता है एटीन प्लस फोर्टी प्लस एटी मतलब न्यूमरेटर में वन थर्टी एट और डिनोमिनेटर में आएगा फिफ्टी थ्री तो वन थर्टी एट डिवाइडेड बाई फिफ्टी थ्री मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड तुम्हारा फाइनली इंडेक्स आएगा टू सिक्सटी पॉइंट थ्री सेवन आसान है यार कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी लेस पेयर्स वाला फॉर्मूला तो भाई सिंपल मैथड कर लिया वेट एंड मैथड कर लिया अब बात कर लेते हैं टेस्ट ऑफ इंडेक्स नंबर की जी हाँ बिल्कुल सही सुना तुम लोगों ने हम लोग इंडेक्स नंबर को बहुत सारी एग्जाम दिल पाएंगे जो इंडेक्स नंबर सारी की सारी एग्जाम को पास कर देगा या फिर मैक्सिमम एग्जाम्स को पास कर देगा वो इंडेक्स नंबर आइडल इंडेक्स नंबर कहलाएगा तो हम लोग टेस्ट लेने जाने वाले इंडेक्स नंबर का इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द आइडल इंडेक्स नंबर तो भैया स्पेशल पॉइंट्स डिवाइड हो जाएंगे इनटू फोर पोर्शंस पहले हम लोग बात करने वाले हैं टेस्ट ऑफ इंडेक्स नंबर की फिर हम लोग बात करेंगे इन्फ्लेशन डिफ्लेशन की फिर आगे जाएंगे और बात करेंगे बेस शिफ्टिंग की और फाइनली सबसे इंपॉर्टेंट सैलरी क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं इन द इंडेक्स नंबर तो चलो जल्दी से बात करते हैं टेस्ट ऑफ इंडेक्स नंबर की ये बहुत सारी एग्जाम्स है जो हम लोग अलग अलग इंडेक्स नंबर को दिलाएंगे 
और जो इंडेक्स नंबर मैक्सिमम एग्जाम पास करेगा वो इंडेक्स नंबर बेस्ट इंडेक्स नंबर बन जाएगा तो पहला जो एग्जाम है वो है यूनिट टेस्ट तो यूनिट टेस्ट क्या होते हैं कि सारे के सारे इंडेक्स नंबर यूनिट फ्री होने चाहिए अगर किसी भी इंडेक्स नंबर की यूनिट है तो वो यूनिट टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं करता पर मजे की बात सारे के सारे इंडेक्स नंबर यूनिट टेस्ट को सेटिस्फाई कर देते हैं ये बहुत ही बेसिक सिंपल सा टेस्ट है तो यूनिट टेस्ट का मतलब होता है इंडेक्स नंबर शुड बी यूनिट फ्री एंड इट इज सेटिस्फाइड बाय एवरी इंडेक्स नंबर ला पा डॉर्बिज बाउली मार्शल एजवर्थ वॉल्श केली अकेली सब सेटिस्फाई कर देते हैं तो यूनिट टेस्ट इज सेटिस्फाइड बाय ऑल द इंडेक्स नंबर जो दूसरा टेस्ट आता है ना इंडेक्स नंबर का वो कहलाता है टाइम रिवर्सल टेस्ट तो ये टाइम रिवर्सल के टेस्ट होते हैं तो ये टाइम रिवर्सल टेस्ट क्या होते हैं भैया नाम से ही क्लियर है टाइम का रिवर्सल यानी एक बार करेंट ईयर का इंडेक्स निकालो विद रिस्पेक्ट टू द बेस ईयर और एक बार बेस ईयर का इंडेक्स निकालो विद रिस्पेक्ट टू द करेंट ईयर यानी अगर करेंट ईयर में कोई चीज सौ रुपए की है तो वो बेस ईयर में कितने की थी दोनों इंडेक्स नंबर का मल्टीप्लाई कर दो तुम्हारा आंसर वन आना चाहिए अगर तुम्हारा आंसर वन आता है इसका मतलब है टाइम रिवर्सल टेस्ट इज सेटिस्फाइड तो बहुत आसान है टाइम को रिवर्स करना है एक बार इंडेक्स नंबर निकालना है करेंट ईयर विद रिस्पेक्ट टू द बेस ईयर यानी पी जीरो वन और एक बार इंडेक्स निकालना है पी वन जीरो दोनों के दोनों इंडेक्स को मल्टीप्लाई करना है अगर आंसर आता है वन यानी कि टी आर टी सेटिस्फाइड तो भैया टाइम रिवर्सल टेस्ट सेटिस्फाई कौन कौन करते हैं तो याद रखना टाइम रिवर्सल टेस्ट सेटिस्फाई करता है फिशर्स मार्शल एजवर्थ केली अकेली और सिंपल अग्रीग्रेटिव मैथड ऑफ इंडेक्स नंबर तो चार लोग टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई करते हैं मैं नाम लिख रहा हूं ध्यान देना केली अकेली मार्शल एजवर्थ है ना केली अकेली है बेटा मार्शल एजवर्थ उसके बाद फिशर्स और सिंपल अग्रीग्रेटिव मैथड ये सारे लोग मिलकर टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई करते हैं अच्छा इसका एक छोटा सा अप्रोच बताऊंगा जरूर कि P01 से P10 कैसे बनाने सिंपल मैथड वेटेड मैथड हम लोग पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके स्पेशल पॉइंट्स हम लोग डिस्कस कर रहे थे बहुत सारी एग्जाम्स के बारे में डिस्कशन चल रहा था ऑफ द इंडेक्स नंबर तो यार मुझे तुम्हें बताना था अबाउट द टाइम रिवर्सल टेस्ट टाइम रिवर्सल टेस्ट होता है P01 जीरो वन मल्टीप्लाइड बाई पी वन आंसर आना चाहिए वन के बराबर कौन कौन सेटिस्फाई करता है सिंपल अग्रीग्रेटिव मार्शल एजवर्थ केली अकेली और फिशर्स इंडेक्स नंबर तो सवाल ये है कि ये P10 के P01 तो हमें बनाना आता है पर ये P10 कैसे बनाते हैं तो ध्यान से सुनना अगर मैं कहता हूं कि ला का इंडेक्स नंबर है समीशन ऑफ पी वन क्यू जीरो डिवाइडेड बाई समीशन ऑफ पी जीरो क्यू जीरो मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड यह है ला का पी जीरो वन अब अगर मुझे P01 से P10 बनाना है तो भाइयों बहुत सिंपल है जीरो की जगह रख दो वन और वन की जगह रख दो जीरो एवरीथिंग एल्स विल सेम तो सब कुछ सही रहेगा सिर्फ वन की जगह आ जाएगा जीरो और जीरो की जगह आ जाएगा वन अगर तुम लोग ऐसा कर दोगे तो तुम्हारा P01 हो जाएगा P10। तो देखो अगर मैं ला का पी जीरो करूं और मैं ला का पी वन तो मेरा P10 कैसे बनेगा मेरा P10 का फॉर्मूला होगा P1। मेरा P10 का फॉर्मूला होगा समीशन ऑफ P इंटू क्यू डिवाइडेड बाई समीशन ऑफ P इंटू क्यू अब चेक करो जो P01 का फॉर्मूला है उसमें P पर 1 लिखा हुआ है तो 1 की जगह हो जाएगा 0। Q पर लिखा हुआ है 0 तो 0 की जगह हो जाएगा 1। P पर लिखा हुआ है 0 तो 0 की जगह हो जाएगा वन क्यू पर लिखा हुआ है जीरो तो जीरो की जगह हो जाएगा वन तो P10 का फॉर्मूला बन गया P0Q1 डिवाइडेड बाय P1Q1 तो सिंपल है यार वन की जगह जीरो रख दो जीरो की जगह वन रख दो तो तुम्हें नया इंडेक्स मिल जाएगा वैसे ही अगर मैं पा का पी जीरो वन बोलू तो पा का पी जीरो वन होता है समीशन ऑफ पी वन क्यू वन डिवाइडेड बाई समीशन ऑफ पी जीरो क्यू वन अगर मुझे पा का पी वन जीरो निकालना होगा तो वो होगा समीशन ऑफ पी इंटू क्यू डिवाइडेड बाई समीशन ऑफ पी इंटू क्यू जहां पे वन है वहां जीरो यानी पी जीरो क्यू जीरो और जहां पे जीरो है वहां वन यानी कि पी वन क्यू जीरो तो कुछ भी तो नहीं है यार वन की जगह रखना है जीरो और जीरो की जगह रखना है वन एवरीथिंग एल्स विल रिमेन सेम 
तो मैं एक और चीज बता देता हूं पी वन जीरो और पी जीरो वन के साथ साथ हम लोग प्राइस इंडेक्स को कन्वर्ट कर सकते हैं इन टू द क्वांटिटेटिव इंडेक्स नंबर ऑल्सो तो जब मैं बोलता हूं ला पी जीरो वन तो फॉर्मूला होता है समीशन ऑफ पी वन क्यू जीरो डिवाइडेड बाय पी जीरो क्यू जीरो मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड ये ला का पी जीरो वन का फॉर्मूला है अब अगर मुझे प्राइस इंडेक्स की जगह भाइयों क्वांटिटेटिव इंडेक्स निकालना पड़े क्वांटिटेटिव इंडेक्स यानी कि क्यू जीरो वन तो क्यू जीरो वन कैसे निकलेगा यहां पर भी तुम्हें फैक्टर्स को रिवर्स करने तो देखो एक फैक्टर है तुम्हारा प्राइस और एक फैक्टर है तुम्हारा क्वांटिटी मैं भी प्राइस इंडेक्स नंबर बना रहा था पर अब मुझे बनाना है क्वांटिटी इंडेक्स नंबर तो जब मैं क्वांटिटेटिव इंडेक्स नंबर बनाऊंगा तो मेरा फैक्टर रिवर्स हो रहा है प्राइस की जगह मैं कर दूंगा क्वांटिटी और क्वांटिटी की जगह मैं कर दूंगा प्राइस यानी कि पी जीरो वन से क्यू जीरो वन बनाने के लिए तुम लोग पी और क्यू को इंटरचेंज कर दो जैसे यहां पे फॉर्मूला था पी वन क्यू जीरो तो अब क्यू जीरो वन हो जाएगा सबमिशन ऑफ क्यू वन पी जीरो 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 सेम रहेगा सिर्फ पी और क्यू चेंज हो जाएगा तो यहां पर आ जाएगा क्यू यहां पर आ जाएगा पी ऊपर भी वन जीरो सेम रहेगा आगे आ जाएगा क्यू और पीछे चले जाएगा पी मतलब क्यू की जगह पी रखने और पी के जगह क्यू रखने मतलब अगर मुझे पा का पी जीरो वन दे रखा है सबमिशन ऑफ पी वन क्यू वन डिवाइडेड बाय सबमिशन ऑफ पी जीरो क्यू जीरो सबमिशन ऑफ पी वन क्यू वन डिवाइडेड बाय सबमिशन ऑफ पी जीरो क्यू वन मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड अगर मुझे इस पा के पी जीरो वन को क्यू जीरो वन बनाना है तो बस पी की जगह क्यू रख दो तो ये हो जाएगा सबमिशन ऑफ क्यू वन पी वन डिवाइडेड बाय सबमिशन ऑफ क्यू जीरो पी वन मतलब वन और जीरो को सेम रहने दिया सिर्फ पी और क्यू को इंटरचेंज कर दिया क्योंकि फैक्टर चेंज हो रहे हैं तो तुम प्राइस इंडेक्स से क्वांटिटी इंडेक्स भी निकाल सकते हो अगर तुम लोग पी की जगह क्यू रख देते हो और क्यू की जगह पी रख देते हो सिंपल है अब अगर मुझे बताओ ला का पी जीरो वन तुम्हें दिया हुआ है सबमिशन ऑफ पी वन क्यू जीरो डिवाइडेड बाई पी जीरो क्यू जीरो मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड ये ला का पी जीरो वन दिया हुआ है अब तुम्हें निकालना है ला का ही क्यू वन जीरो चेंज है यहां पे प्राइस की जगह क्या हो गया क्वांटिटी यानी कि प्राइस इंडेक्स नहीं है ये है क्वांटिटी इंडेक्स और जीरो वन की जगह क्या हो गया वन जीरो तो यहां पे डबल रिवर्सल होगा यहां पर तुम लोग पी की जगह रख दोगे क्यू क्यू की जगह रख दोगे पी वन की जगह रख दोगे जीरो और जीरो की जगह रख दोगे वन तो अगर मैं फॉर्मूला वाइज बात करूं तो यहां पे था सबमिशन ऑफ पी वन क्यू जीरो तो मैं उसको कर दूंगा सबमिशन ऑफ पी की जगह क्यू क्यू की जगह पी वन की जगह जीरो जीरो की जगह वन तो मैं उसे कर दूंगा सबमिशन ऑफ क्यू जीरो इंटू पी वन होल डिवाइडेड बाय पी की जगह क्यू और क्यू की जगह पी और जीरो की जगह वन वन डिवाइड बाय हो जाएगा सबमिशन ऑफ क्यू वन इंटू पी वन मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड इसको याद रख लेना मेरे भाई बस दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्योंकि इसमें फैक्टर रिवर्सल भी आ गया और टाइम रिवर्सल भी आ गया तो जब मैंने ला के पी जीरो वन से ला का क्यू वन जीरो बना दिया तो फैक्टर भी चेंज है और साथ साथ टाइम भी तो तुम प्राइस इंडेक्स नंबर से क्वांटिटी इंडेक्स बना सकते हो तो भाई हो, अब जो तीसरा टेस्ट आता है अंडर दी टेस्ट ऑफ इंडेक्स नंबर सारे इंडेक्स नंबर को बुलाया और बोला चलो एग्जाम दो जो सबसे ज्यादा क्लियर करेगा वो आइडियल इंडेक्स नंबर कहलाएगा तो भाइयों तीसरा जो टेस्ट आता है इंडेक्स नंबर का वो कहलाता है सर्क्यूलर टेस्ट ये सर्क्यूलर टेस्ट क्या है नाम से ही क्लियर है सर्क्यूलर होगा देखो यहां पर तुम्हें एक छोटा सा सर्कल बना रहे यहां पर मैं लिख देता हूं जीरो फिर लिखता हूं वन और फिर लिखता हूं टू तो ये सर्कल चल रहे सर्कल चल रहे मतलब पी जीरो वन जीरो से स्टार्ट किया फिर कहा गया वन पे पी जीरो वन मल्टीप्लाइड बाई पी वन टू वन के बाद कहा गया टू पे फिर मल्टीप्लाइड बाई पी टू जीरो पी जीरो वन इन टू पी वन टू मल्टीप्लाई बाई पी टू जीरो जहां से शुरू किया था वहीं आकर खत्म हो गए सर्क्यूलर टेस्ट यानी कि सर्क्यूलर टेस्ट इज एन एक्सटेंशन ऑफ टाइम रिवर्सल टेस्ट कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बोल गया मैं सर्क्यूलर टेस्ट इज एन एक्सटेंशन ऑफ टाइम रिवर्सल टेस्ट सही भी है ना यार मेरा टाइम रिवर्सल टेस्ट क्या होता था 
पी जीरो वन मल्टीप्लाइड बाई पी वन जीरो आंसर आना चाहिए था वन तो सर्कुलर टेस्ट कहता है मेरे भाइयों कि मैं एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन साल के इंडेक्स लूंगा और फिर सबका मल्टीप्लाई करूंगा आंसर आना चाहिए वन के बराबर यानी पी जीरो वन मल्टीप्लाइड बाई पी वन टू मल्टीप्लाइड बाई पी टू जीरो आंसर आना चाहिए वन सर्कुलर टेस्ट को सेटिस्फाई कौन करता है तो याद रखना यही वो टेस्ट है जहां फिशर फेल हो जाता है जबकि दो लोग पास होते हैं एक है सिंपल अग्रीग्रेटिव इंडेक्स मेथड और दूसरा जिसका हम लोगों ने खूब मजाक उड़ाया कि क्यों क्यों है केली अकेली सर्कुलर टेस्ट पास कर गई अकेली पास कर गई है सिंगल हैंडेडली केली अकेली ने सर्कुलर टेस्ट पास कर लिया तो फिशर सेटिस्फाई नहीं करता केली सेटिस्फाई करेगी और सिंपल अग्रीग्रेटिव मैथड सेटिस्फाई करेगी और सिंपल अग्रीग्रेटिव मैथड सेटिस्फाई करेगी भाई अगला टेस्ट आता है फैक्टर रिवर्सल टेस्ट नाम से ही क्लियर है यहां पे टाइम रिवर्स नहीं हो रहा है यहां पे हो रहा है फैक्टर का रिवर्सल यानी कि P बन रहा है Q और Q बन रहा है P तो अगर मैं P01 जीरो वन इंटू क्यू जीरो करता हूं तो मेरा आंसर आना चाहिए V01 ये कहलाता है फैक्टर रिवर्सल टेस्ट प्राइस इंडेक्स इंटू क्वांटिटी इंडेक्स इज इक्वल टू वैल्यू इंडेक्स दिस इज फैक्टर रिवर्सल टेस्ट और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को सिर्फ और सिर्फ सेटिस्फाई करता है फिशर्स इंडेक्स नंबर और कोई भी इंडेक्स नंबर फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं करता तो भाइयों अब तुम्हारा सवाल होगा कि वैल्यू इंडेक्स नंबर क्या होता है तो मुझे बताओ किसी भी चीज की वैल्यू कैसे निकालते हो प्राइस इंटू क्वांटिटी और वैल्यू के लिए तो प्राइस भी सेम ईयर का होना चाहिए और क्वांटिटी भी सेम ईयर की होनी चाहिए ऐसा थोड़ी करूंगा कि पास्ट ईयर की क्वांटिटी ले ली और करंट ईयर का प्राइस ले लिया और बोल दिया ये वैल्यू है तो भैया वैल्यू कौन सी ईयर की करंट ईयर की कि पास्ट ईयर की समझ ही नहीं आ रहा है क्योंकि एक फिगर पास से लिया एक फिगर प्रेजेंट से ले लिया तो वैल्यू इंडेक्स नंबर में ऐसा नहीं होता मेरे भाई वैल्यू का मतलब ये होता है सेम ईयर का प्राइस मल्टीप्लाई बाय सेम ईयर का क्वांटिटी वैल्यू का सिंपल सा मतलब है ना यार अगर मेरे पास दस आईफोन है और एक आईफोन बीस हजार रुपए का है तो दस आईफोन इंटू बीस हजार यानी टोटल हो गए दो लाख रुपए इतनी मेरी वैल्यू है हो सकता है मेरे पास पचास नोकिया के फोन हो लेकिन एक फोन की वैल्यू हजार रुपए ही है तो पचास इंटू एक हजार टोटल हो गए पचास हजार रुपए तो वैल्यू वाइज कौन बढ़ाए एप्पल तो वैल्यू वाइज कौन बढ़ाए एप्पल तो यार सिंपल है वैल्यू इंडेक्स नंबर यानी कि v1 वन डिवाइडेड बाई वी जीरो तो याद रखना वैल्यू इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू v1 वन अपॉन में वी जीरो और v1 क्या होता है सबमिशन ऑफ p1 q1 और v0 क्या होता है सबमिशन ऑफ p0 q0 सबमिशन ऑफ पी जीरो क्यू जीरो मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड वेरी इंपॉर्टेंट एज अ फॉर्मूला तो वैल्यू इंडेक्स में याद रखना अगर ऊपर वन आ रहा है तो P1 Q1 साथ में आएगा अगर नीचे जीरो आ रहा है तो P0 Q0 साथ में आएगा तो वैल्यू इंडेक्स होता है समीशन ऑफ P1 Q1 डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ P0 Q0 मल्टीप्लाई बाय 100 दिस इज द सिंपल फॉर्मूला ऑफ वैल्यू इंडेक्स नंबर तो यार ये लोग कहते हैं कि अगर प्राइस इंडेक्स का मल्टीप्लाई कर रहे हो क्वांटिटी इंडेक्स के साथ तो तुम्हारे पास वैल्यू इंडेक्स आ जाना चाहिए और ये होता है सिर्फ और सिर्फ फिशर्स के केस में तो चलो दो इंपॉर्टेंट एडिक्शन करते हैं इन द चैंपियंस वाला चार्ट एक और इंपॉर्टेंट एडिक्शन ये है कि सी आर टी इज एक्सटेंशन ऑफ टी आर टी तो मैं यहां पर लिख देता हूं एक्सटेंशन ऑफ टी आर टी तो सी आर टी टी आर टी का एक्सटेंशन है फिर एक और पॉइंट यहां पर लिख देता हूं कि वी जीरो वन इज इक्वल टू सबमिशन ऑफ पी वन क्यू वन डिवाइडेड बाई सबमिशन ऑफ पी जीरो क्यू जीरो मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड तो भाइयो इसी के साथ सारे टेस्ट ऑफ इंडेक्स नंबर हो जाते हैं खत्म और सबसे ऊपर अगर कोई इंडेक्स नंबर रहा सारे टेस्ट के कंपैरिजन में तो वो था फिशर्स इंडेक्स नंबर इसलिए फिशर्स इंडेक्स नंबर को हम लोग बोलते हैं आइडियल इंडेक्स नंबर तो फिशर को हम लोग करेंगे आइडियल इंडेक्स नंबर रीजन बींग फिशर जोमेट्रिक मीन यूज करते एंड जोमेट्रिक मीन इज द बेस्ट मेजर फॉर रेशियोज एंड परसेंटेजेस ये ऑलरेडी सेंट्रल टेंडेंसी में पढ़ा था और फिशर सारे टेस्ट सेटिस्फाई करते हैं सिर्फ सर्कुलर टेस्ट को छोड़ के तो फिशर का इंडेक्स नंबर इज कॉल्ड एज आइडल इंडेक्स नंबर तो भाइयों अब हम लोग चल रहे हैं स्पेशल पॉइंट के दूसरे साइड पे यानी इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन पर 
तो देखो इंडेक्स नंबर का यूज करके इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन कैसे निकाला जा सकता है यार सिंपल सी बात है इंडेक्स नंबर का मतलब होता है बेस ईयर के कंपैरिजन में करेंट ईयर का प्राइस कितना और बेस ईयर को यूजुअली हम लोग अज्यूम करते हैं एज हंड्रेड तो अगर आज का इंडेक्स नंबर है वन इसका मतलब है अगर बेस ईयर में कोई चीज सौ की थी तो वो आज कितने की हो गई डेढ़ सौ की मतलब इन्फ्लेशन कितना बढ़ गया 50 परसेंट यानी आज के इंडेक्स को देखकर तुम लोग बता सकते हो कि बेस ईयर के कंपैरिजन में आज इन्फ्लेशन कितना हो गया है अगर मेरा इंडेक्स है 120 मतलब इन्फ्लेशन है 20 परसेंट क्योंकि बेस ईयर में प्राइस थी 100 और आज इंडेक्स है 120 तो यानी कि 20 परसेंट इज द अमाउंट ऑफ इन्फ्लेशन हो सकता है आज का इंडेक्स हो एक मतलब सिक्सटी इन्फ्लेशन हुआ हो सकता है इंडेक्स हो एटी मतलब इन्फ्लेशन नहीं हुआ है ट्वेंटी परसेंट डिफ्लेशन हुआ है तो भाई सिंपल से फॉर्मूला बना इंडेक्स नंबर माइनस हंड्रेड इज इक्वल टू इन्फ्लेशन परसेंटेज अगर नेगेटिव इन्फ्लेशन आ जाए इसका मतलब इन्फ्लेशन नहीं हुआ है डिफ्लेशन हुआ है तो अगर मैंने कहा इंडेक्स नंबर इज टू ट्वेंटी मतलब कितनी प्राइजेस बढ़ी है बताओ वन ट्वेंटी परसेंट क्योंकि बेस ईयर में सौ था और अब कितना हो गया दो सौ बीस तो इन्फ्लेशन में सिंपल इंडेक्स नंबर माइनस हंड्रेड इज इक्वल टू इन्फ्लेशन परसेंटेज अच्छा एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है कि बताओ डिफ्लेटेड वैल्यू क्या है डिफ्लेटेड वैल्यू को सिंपल टर्म्स में अगर मैं बोलूं तो बेस ईयर की वैल्यू तो भाई डिफ्लेटेड वैल्यू यानी बेस ईयर की वैल्यू इसका फॉर्मूला भी बहुत सिंपल है मेरे भाई तुम लोग सबसे पहले लिखो करेंट ईयर की वैल्यू और इसको डिवाइड कर दो करेंट ईयर के इंडेक्स के साथ और मल्टीप्लाई कर दो हंड्रेड तो तुम्हें बेस ईयर की वैल्यू मिल जाएगी देखो आज अगर टीवी दस हजार का है और आज का इंडेक्स है दो सौ यानी कि आज प्राइस डबल हो गए मतलब टीवी का ओरिजिनल प्राइस कितना था पांच हजार कैसे निकाला टेन थाउजेंड डिवाइडेड बाय आज का इंडेक्स आज का इंडेक्स इज टू हंड्रेड टेन थाउजेंड डिवाइडेड बाई टू हंड्रेड मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड तो आंसर आ जाएगा फाइव थाउजेंड एक और एग्जाम्पल देखते हैं आज कोई घर है वो है डेढ़ लाख रुपए का और आज का जो इंडेक्स है दैट इज 150 तो बताओ बेस ईयर में ये घर का प्राइस क्या था यानी कि तुम्हें क्या निकालना है डिफ्लेटेड वैल्यू तो डिफ्लेटेड वैल्यू कैसे निकालोगे भैया करेंट ईयर प्राइस डिवाइडेड बाय करेंट ईयर इंडेक्स मल्टीप्लाई बाय बेस ईयर इंडेक्स विच इज हंड्रेड और बेस ईयर इंडेक्स हमेशा हंड्रेड ही तो होता है तो करेंट ईयर इंडेक्स डिवाइड में जाएगा बेस ईयर इंडेक्स मल्टीप्लाई में जाएगा और करंट वैल्यू ऊपर आ जाएगी करंट ईयर वैल्यू तो भैया ये हो जाएगा वन लाख फिफ्टी थाउजेंड डिवाइडेड बाय वन फिफ्टी मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड यानी कि वन लाख दिस इज अ फाइनल आंसर तो डिफ्लेटेड वैल्यू निकालना बहुत आसान है डिफ्लेटेड वैल्यू मतलब बेस ईयर की वैल्यू करेंट ईयर की वैल्यू डिवाइडेड बाय करेंट ईयर का इंडेक्स मल्टीप्लाई बाय बेस ईयर का इंडेक्स व्हिच इज यूजुअली हंड्रेड तो देखो स्पेशल पॉइंट्स का सेकंड हिस्सा भी हम लोगों ने कर लिया इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन एक छोटा सा हिस्सा और है जिसको हम लोग कहते हैं बेस शिफ्टिंग एंड चेन बेस इंडेक्स सबसे पहले मैं तुम्हें चेन बेस इंडेक्स बता देता हूं तो चेन बेस्ड इंडेक्स इसका कभी भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं आएगा इन दी एग्जाम सिर्फ थियोरिटिकल क्वेश्चन आएगा इन दी एग्जाम अगर मैं तुम्हें सिर्फ फॉर्मूला भी बोल दूं तो भी ये कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है लेकिन एक बार डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूं कि सीबीआई होता क्या है चेन बेस्ड इंडेक्स फॉर्मूला बहुत आसान है फॉर्मूला बहुत आसान है चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर का लिंक रिलेटिव मल्टीप्लाई बाई प्रीवियस ईयर चेन बेस इंडेक्स डिवाइडेड बाई हंड्रेड लिंक रिलेटिव होता है आज का इंडेक्स डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर का इंडेक्स देखो मैंने यहां लिख रखा है करंट ईयर का प्राइस डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर का प्राइस ये हो जाएगा लिंक रिलेटिव और लिंक रिलेटिव को तुम्हें मल्टीप्लाई करना है विद चेन इंडेक्स ऑफ द प्रीवियस ईयर और डिवाइड कर देना है हंड्रेड अगर सिर्फ ये फॉर्मूला भी याद है और कुछ भी नहीं समझना चाहते हो तो भी एग्जाम में काम चल जाएगा क्योंकि चेन बेस्ड इंडेक्स से कोई भी प्रैक्टिकल नहीं आता ज्यादा से ज्यादा वो लिंक रिलेटिव क्या होता है इसका फॉर्मूला पूछ लेंगे या चेन बेस इंडेक्स का बड़ा वाला फॉर्मूला पूछ लेंगे तो लिंक रिलेटिव का फॉर्मूला होता है आज का प्राइस डिवाइडेड बाय एक साल पहले का प्राइस या कल का प्राइस प्रीवियस इंडेक्स के हिसाब से और चेन बेस इंडेक्स का फॉर्मूला होता है लिंक रिलेटिव मल्टीप्लाई बाय प्रीवियस ईयर चेन बेस इंडेक्स डिवाइडेड बाय हंड्रेड देखो चेन बेस इंडेक्स नंबर में इंडेक्स नंबर की एक सीरीज बनती है There is a chain of index number कुछ इस तरीके से 
1991 में प्राइस था पचास लिंग रिलेटिव कुछ भी नहीं है क्योंकि पचास के पहले कोई प्राइस ही नहीं है तो लिंग रिलेटिव को ले लेते हम लोग हंड्रेड और प्रीवियस ईयर चेन इंडेक्स भी नहीं है तो चेन इंडेक्स को भी ले लेते हम लोग हंड्रेड अब 1992 से बात शुरू करते हैं तो 1990 में प्राइस कितने हैं 1992 में 60 तो लिंक रिलेटिव कितना हो गया 60 बाई फिफ्टी इंटू हंड्रेड यानी कि लिंक रिलेटिव आएगा 120 तो ये आ गया लिंक रिलेटिव तुम्हारा पिछला चेन बेस्ड इंडेक्स कितना है 100 तो 120 ट्वेंटी इंटू हंड्रेड डिवाइड बाई हंड्रेड तो ये हो जाएगा 120 ट्वेंटी इंटू हंड्रेड डिवाइड बाई हंड्रेड यानी कि चेन बेस्ड इंडेक्स आ गया वन इस 120 का मतलब क्या है इस 120 का मतलब है इंडेक्स नंबर ऑफ 1992 विथ रिस्पेक्ट टू 1991। इस 120 का मतलब क्या है इंडेक्स नंबर ऑफ 1992 विथ रिस्पेक्ट टू 1991। वैसे तुम लोग आ जाओ 1993 पे 1993 पे प्राइस हो गया 62, तो लिंक रिलेटिव कितना हो जाएगा 62 टू डिवाइडेड बाई सिक्सटी इंटू अरे इस साल का प्राइस डिवाइडेड बाई पिछले साल का प्राइस मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड तो लिंक रिलेटिव हो गया 103.3 इस लिंक रिलेटिव का मतलब क्या हुआ 1993 का इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू 1992 अब अगर मुझे सीबीआई निकालना होगा तो सीबीआई कैसा निकलेगा लिंक रिलेटिव यानी 103.3 जीरो थ्री पॉइंट थ्री मल्टीप्लाई बाई प्रीवियस ईयर चेन बेस्ड इंडेक्स वो कितना था वन तो वन जीरो डिवाइडेड बाई हंड्रेड तो इस साल का चेन बेस्ड इंडेक्स आया है अप्रोक्सीमेटली 124 इस 124 का मतलब क्या है इस 124 का मतलब है इंडेक्स नंबर ऑफ 1993 विथ रिस्पेक्ट टू 1991 वैसे ही 129 का मतलब है इंडेक्स नंबर ऑफ 1994 विथ रिस्पेक्ट टू 1991 तो मैं सारे इंडेक्स निकाल रहा हूं विथ रिस्पेक्ट टू दाइनटीन नाइनटी वन बस उसी को मैं कहूंगा चेन बेस्ड इंडेक्स हम तुम्हें मजे की बात बताता हूँ इधर रहो और करीब ध्यान से सुनना ये जो चेन बेस इंडेक्स है ना इसके रियल लाइफ में कोई जरूरत ही नहीं है अगर तुम्हें सीधे सीधे 1991 का प्राइस पता है और तुम्हें 1996 का प्राइस पता है तो तुम लोग डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो 78 डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 100 आंसर आया 156 देखो तुम्हारा सी बी आई बी अप्रोक्सीमेटली वन तो तुम्हें चेन बेस इंडेक्स रियल लाइफ में करने की जरूरत ही नहीं है You can simply do it. 78 divided by 50 into 100. तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 156. तुम लोग करोगे 84 divided by 50 into 100. तो तुम्हारा आंसर अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 168. तो तुम्हें सी बी आई की जरूरत ही नहीं है वो तुम डायरेक्टली निकाल सकते हो इंडेक्स नंबर बस ये इसलिए दिया होता है ताकि करेंट ईयर का प्रीवियस ईयर का क्या रिलेशन है ये भी पता चल जाए बाय द नेम ऑफ लिंक रिलेटिव That's it. इतना ही आसान है CBI यानी कि चेन बेस्ड इंडेक्स तो बहुत आसान से कॉन्सेप्ट थे बिल्कुल भी घबराना नहीं है आराम से होगा इंडेक्स नंबर बस एक छोटा सा वीडियो और बचे ऑन टू द इंडेक्स नंबर देन वी आर डन विद द इंडेक्स नंबर इन इट्स एंटाइटी तो आज के लिए इतना ही अगले वीडियो में फिर मिलेंगे तब तक के लिए बाय टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग